हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे थर्टीन आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को देख रखा होगा नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी और मैं फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा कि आप लोग सारी वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें ठीक है तो चलिए शुरू करते हो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया एम के पावर फोर प्लस वन बाई एम के पावर फोर दिया गया और इसके इक्वल में एक के बराबर है तो आपसे पूछा गया कि एम माइनस वन का वैल्यू क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको हमेशा मिलता होगा तो चलिए इसको शुरू करते हैं और कैसे देखते हैं कैसे बनाते हैं तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन आपका यही था एम स्क्वा एम के पावर फोर प्लस वन बाई एम के पावर फोर इक्वल टू में एक सौ उन्नीस और हमसे पूछा है कि एम माइनस वन बाई एम का वैल्यू क्या होगा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा आप इस तरह से लिख सकते हो कोई दिक्कत है तो बताना इस तरह से लिख सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैंने कुछ किया नहीं बस इसको अलग अलग तोड़ दिया दो के स्क्वायर करके अब मैं बोलूंगा आपसे कि दोनों तरफ दो ऐड कर लो क्यों ऐसा करना है क्योंकि 121 का स्क्वायर निकल जाएगा लेकिन 119 का स्क्वायर तो ऐसे होता नहीं है तो मैं इधर भी दो ऐड कर लिया इधर भी दो ऐड कर लिया कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि दोनों तरफ दो ऐड करेंगे तो पहले वाली इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स एक होता है अब एम के आप देख सकते हो कि एम स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया प्लस टू हो जाता है अब इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स एम स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं अब यहाँ से आपका देखिए एक्स यानी 121 तो राइट साइड में रहेगा ही रहेगा अब यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा यानी एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर इक्वल टू में आपका हो जाएगा रूट में 121 जिसकी वैल्यू ग्यारह हो जाती है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इसके आगे देखिए कैसे करेंगे इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बाद हमको पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है एम माइनस वन की वैल्यू तो अगर मैं बोलूँ कि इसको आप एम स्क्वायर लिख लो उसके बाद वन बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह से लिख लो और माइनस टू इधर भी कर लेते हैं और इधर भी माइनस टू कर लेते हैं वापस कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो था वही सेम टू सेम रहेगा दो, दोनों तरफ हम लोगों ने दो माइनस माइनस किया ठीक है फ्रेंड्स अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं एम माइनस वन बाई एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू भी बिल्कुल करेक्ट है और इधर हमारा कितना हो जाएगा नाइन ठीक है फ्रेंड्स अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखिए ए माइनस ये आपका सेम टू सेम और इधर रूट स्क्वायर है तो इधर रूट रूट चढ़ेगा तो ये नौ यानी प्लस माइनस थ्री बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से करना होता है आप जितना शॉर्ट का चाहो इस तरह से कर सकते हो तो फिलहाल इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा प्लस माइनस थ्री बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि दो रेलगाड़ी एक साथ दो समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है उन रेलगाड़ियों की गति जो दी गई है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और पूछा यह गया कि 45 मिनट के बाद उन दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी काफी अच्छा प्रश्न है देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सिंपल से हम लोग मानते चलते हैं फ्रेंड्स कि समय बराबर क्या होता है समय बराबर जो कि दूरी बटे चाल तो हम लोग मानते हैं कि जो समय है वो चालीस मिनट था तो चालीस मिनट को हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट को सॉरी पैंतालीस मिनट था ना तो यहाँ पर हम लोग पैंतालीस मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं कितना में सेकंड में तो यानी कि साठ से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये पैंतालीस गुने साठ जो कि सेकंड में हो जाता है अब हम मानते हैं कि उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो एक्स होगी पैंतालीस मिनट के बाद तो दूरी हो गई अब जो चाल देखिए अब यहाँ पे हम लोग चाल कैसे करेंगे जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो दोनों जब चाल दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो इस कंडीशन में दोनों चाल को हम लोग घटा देते हैं ठीक है फ्रेंड्स यानी इन दोनों के चाल को हम लोग सापेक्ष चाल कह सकते हैं तो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं पैंतालीस में से चालीस घटा लिख सकते हो यहाँ पे पाँच हो जाएगा ठीक है अब ये पाँच किलोमीटर प्रति घंटा है तो पाँच किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जो मैंने सेकंड में कर दिया ऑलरेडी तो देखिए पाँच बटे अट्ठारह करते हैं तो अट्ठारह जो नीचे था ये ऊपर में चला जाएगा ये कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से आपने कर लिया अब यहाँ से हम लोग जो कैलकुलेट होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे कि नौ दो नौ और नौ पच्चे पैंतालीस ठीक है और यहाँ से देखो ये तीस बार में कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं यानी कि अब यहाँ पर जो भी चीज़ है वो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो तीस पच्चीस कितना होता है डेढ़ सौ और यहाँ पे आप देखो पच्चा पच्चीस ये उधर हो जाता है और ऊपर में आपका बचा x यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स x की जो वैल्यू निकलेगी वो यानी कि इन दोनों के ब
इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा हमें पता होता है कि संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं यानी कि रूट थ्री बाई फोर होता है सॉरी मैंने मिस्टेक किया रूट थ्री बाई फोर इंटू भूजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर में लिख सकता हूँ और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं रूट थ्री जो कि दिया हुआ था अब एक चीज़ आप ध्यान से समझना कि हमें पैरीमीटर निकालना है तो पैरीमीटर कैसे निकालते हैं मान के चलो ये संभाव त्रिभुज है अगर इसकी भुजा निकल जाए एक भुजा निकल जाए तो हम लोग तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा तो यहाँ से हम लोग भुजा निकालना पड़ेगा यहाँ से देखो ये रूट थ्री से रूट थ्री कट गया यानी कि चार का सोलह होगा और सोलह का स्क्वायर का रूट उधर से भेजेंगे देखो मैं कर देता हूँ यानी कि चार का सोलह हो गया और इधर से आप ए निकालोगे साइड तो ये स्क्वायर है तो इधर चलेगा तो रूट और रूट की वैल्यू चार यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइड जो इसका निकला वो चार के बराबर है अब इसका परिमाप निकाला है तो चारों तरफ से हम जो ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा यानी चार और चार आठ और ये चार बारह तो हमारा पैरीमीटर कितना हुआ फ्रेंड्स बारह बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड पे हमेशा ही क्वेश्चन बनता है हमेशा ठीक है यानी कि संभाहू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू भूजा स्क्वायर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि यहाँ पे साधारण ब्याज से हम लोगों ने एक प्रश्न लिया है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है वो सोलह वर्षों में दोगुना हो जाता है तो आपको बताना है कि वो उसका रेट क्या है यानी कि कितने प्रतिशत के दर पे ये हो जा रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं यहाँ पे आपको दो मेथड बताता हूँ एक तो आप कॉन्सेप्ट मेथड लगा सकते हो या फिर एक ट्रिकी मेथड तो सबसे पहले हम लोग ट्रिकी मेथड देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है रेट निकालना है ठीक है आर हमें रेट निकालना है तो रेट निकालने का डायरेक्ट आप क्या करोगे यहाँ पे देखिए दो गुना दिया गया तो दो गुना यानी कि जितने भी गुना रहता है एन माइनस कर देते हैं ठीक है दो गुने यानी कि एन माइनस मैंने कर दिया और नीचे में आपका जो भी साल दिया रहता है उस साल को लिख लो यानी कि टी ठीक है मैंने साल लिख लिया और परसेंटेज यहाँ पे हंड्रेड कर देंगे बस आप इसको कैलकुलेट कर लोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा देखो ऊपर में होता है एक बट्टे सोलह गुने यहाँ पे हंड्रेड हो जाता है और ये चार चौका सोलह पच्चीस चौका सौ यानी कहने का मतलब कि पच्चीस बट्टे चार यानी कि छः पूर्णांक एक बट्टा चार परसेंट हमारा राइट आंसर हो जाता है ये तो हो गया ट्रिक मेथड लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट मेथड से समझना चाहते हो तो मैं आपको वो बताता हूँ उस चीज़ को भी आप समझ लो देखिए कॉन्सेप्ट मेथड क्या होता है हमें पता होता है एस आई इक्वल टू पी आर टी ठीक है अपॉन में हंड्रेड ये तो हमारा फॉर्मूला होता है लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दो गुना हो जाता है जब दो गुना हो जाता है वो क्या होता है मिश्रधन हो जाता है यानी फ्रेंड्स मिश्रधन में से अगर मूलधन घटाएंगे तो ही ना हमके एस SI निकलेगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि पहले वो धन पी था तो अब वो दो गुना हो जाता है टू पी माइनस पी हो जाएगा तभी तो निकलेगा मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटाते तो हमारा एस SI निकल जाता है यहाँ से वापिस आपका पी हो जाता है आर निकालना है और टी आपका सोलह दिया गया नीचे आप हंड्रेड लिख सकते हो तो देखिए दो पी में से एक पी घट गया तो पी बचेगा और पी इधर है और राइट में आर गुने सोलह बटे सौ यहाँ से पी से पी खत्म हो गया देखिए वापस आपका यही बचेगा सोलह बटे सौ बटे सोलह जो कि यही फिर से आ जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए ये होता है आपका कॉन्सेप्ट मेथड और ये आपका ट्रिक मेथड तो आप इस चीज़ को याद रखोगे यहाँ से आपको दोनों तरीका निकल जाता है लेकिन अगर जैसे कि अगर यहाँ पर पूछ लेता समय निकालने के लिए और रेट दिया रहता तो टी को आप यहाँ भेजते तो आर को यहाँ भेज देते तो ये भी निकल जाता यानी इस फॉर्मूले को आप याद रखो आर परसेंट इक्वल टू होता क्या है एन माइनस वन गुने हंड्रेड और अब बटे में आपका टी ठीक है टी पूछे तो आर रख लो यहाँ पे और आर पूछे तो टी रख लो दोनों में से किसी को एक पूछा जाता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हमेशा पूछा भी जाता है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि इक्कीस सौ की राशि दो वर्षों में साधारण ब्याज पर तेईस सौ हो जाएगी यदि ब्याज दर एक परसेंट घटा दिया जाता है तो नया ब्याज क्या होगा काफ़ी अच्छा प्रश्न है यहाँ पे देखिए समझना ये होता है कि इक्कीस सौ रुपये हमारा क्या था पहले तो ये इक्कीस सौ रुपया मूलधन था इक्कीस सौ रुपया मूलधन जो है ये क्या हो जाए कि दो वर्षों के बाद तेईस सौ बावन रुपया बन जाता है यानी कि जो बन जाता है वो क्या होता है अमाउंट होता है यानी कि मिश्रधन होता है तो तेईस अगर हम लोग यहाँ से एस निकालें तो एस कितना हो जाएगा घटा लेंगे तो एस निकल जाएगा यानी कि दो पाँच और दो दो सौ हमें एस निकल जाता है जब आपके पास एस SI निकल गया तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो तभी तो आप एक परसेंट घटाओगे पहले हमें पता कहाँ है कि रेट कितना है तो हम लोग यहाँ से रेट निकाल लेते हैं एस SI इक्वल टू पी आर टी बटे सौ हम लोगों ने ऊपर में देखा था तो मैं यहाँ पे दो सौ बावन लिख लेता हूँ और हमें P पता है पी आर टी यानी कि P पता है और R हमें निकालना है और T हमें पता है दो साल के लिए ठीक है यहाँ से हम लोग हंड्रेड कर लेते हैं नीचे से देखिए ये आ
यदि ब्याज दर एक परसेंट घटा दिया जाए यानी कि जो नया रेट हमें निकालना है वो क्या है एक परसेंट घटा कर पाँच परसेंट पर टाइम हमें उतना ही निकालना है टाइम जो दिया गया था दो उसी पे तो चलिए देखते हैं आगे इसको कैसे करेंगे अब आपके पास फ्रेंड्स पी पता था इक्कीस था पी इक्कीस सौ आपके पास पाँच हो गया टी दो हो गया और यहाँ से हम लोग वापिस निकाल लेंगे कि कितना हुआ इक्कीस पाँचे कितना चलो पाँच दो नस करते हैं और इक्कीस गुने दस यानी कि दो सौ दस रुपये हमारा जो कि नया साधारण ब्याज निकल जाएगा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन किया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 16 प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया यदि उसे दो सौ रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 20 यानी अधिक मिलता 20 परसेंट अधिक मिलता तो बताना कि वस्तु का लागत मूल्य क्या था यानी कि क्रय मूल्य क्या था तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि सोलह से बेचा जाता है तो सोलह पहले बेचा जाता था लेकिन बाद में क्या गया कि उसको बीस परसेंट बेचा जाने लगा ठीक है सोलह से बीस बढ़ा दिया गया तो चार जब बढ़ा तो उसकी जो मूल्य था वो दो यानी कि दो बढ़ जाता है ठीक है जब चार परसेंट उसने बढ़ाया यानी कहने का मतलब जब दो सौ उसने बढ़ाया तो चार परसेंट बढ़ जा रहा है तो चार परसेंट की वैल्यू दो सौ होती है हंड्रेड परसेंट आप निकाल लो कि हंड्रेड परसेंट पे कितना था क्योंकि हंड्रेड परसेंट ही तो क्रैमूल होता है तो आप क्रैमूल यहाँ से निकाल लो तो देखो कितना होता है पच्चीस चौका या पचास चौका होता है ठीक है पाँच चौका बीस पचास यानी कि एक की वैल्यू पचास तो हंड्रेड की वैल्यू कितना होगी पाँच हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पाँच हो जाएगा बहुत ईजिली कर सकते हो ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी हम लोगों ने कैसे किया है देखिए फ्रेंड्स सेवन नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू नाइन दिया गया और ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो तीन के बराबर दिया गया तो आपसे पूछा है कि ए एक बट्टा ए प्लस एक बट्टे वी की वैल्यू क्या होगी देखिये क्वेश्चन तो यही है इसे करते हैं कैसे करना सबसे पहले आप इसको पिक करो यानी ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू जो है नाइन के बराबर है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस में थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है और इक्वल टू नाइन हो गया अब देखिए सबका वैल्यू दिया गया तो यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी की वैल्यू तीन है यानी कि तीन का क्यूब कर लेंगे माइनस थ्री ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है तीन दी गई है ऑलरेडी और इक्वल टू में नाइन यानी कहने का मतलब ये तो सत्ताईस हो गया और यहाँ तीन तीन नौ हो गया नौ नाइन ए बी और राइट साइड में आपका नाइन हो गया ठीक है फ्रेंड्स यहाँ से देखो मतलब क्या करेंगे यानी 18 इधर में घटा दूंगा तो 18 और 18 बराबर नौ ए बी कहने का मतलब ए बी की जो वैल्यू होगी वो दो के बराबर हो जाएगी ये चीज़ क्लियर अब अब ए बी की वैल्यू निकल गई तो हमसे जो पूछा गया हम लोग उसका निकाल लेते हैं जैसे हमसे क्या पूछा गया कि इसकी वैल्यू पूछा गया कि यहाँ पर निकालते हैं वन बटे ए प्लस वन बटे वी को क्या लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं ए बी और ए प्लस बी इस आपका हो जाएगा कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ऊपर में इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी तीन दी गई थी और ए बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी दो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये सब किया गया ठीक है ए प्ल ए इंटू वी की वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से यहाँ पे किया गया तो अब यहाँ पे आप कैसे निकल गया ए प्लस बी की वैल्यू तीन ऑलरेडी दी गई थी और ए बी का मान दो तो बिल्कुल करेक्ट यही आपका राइट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनता है वो आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला ठीक है ए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री अभी इंटू ए प्लस बी आप इसको याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या दिया गया कि आपके सामने ये प्रश्न बनता है कि थ्री के पावर वन बाई थ्री इन कॉमा दो के पावर वन बाई टू कॉमा वन और सिक्स के पावर वन बाई सिक्स में सबसे बड़ा कौन सा है तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि इसको कैसे निकालेंगे तो देखिए इसके लिए छोटा सा क्या तरीका होता है जो भी पावर में आप देख रहे हो पावर के डिनोमिनेटर यानी कि पावर में वन बाई थ्री थ्री टू और यहाँ पे सिक्स इन सब का एल्सियम ले लो तो तीन दो छः का एल्सियम क्या होगा छः होगा कहने का मतलब क्या होगा कि तीन दो और छः का एल्सियम अगर लेंगे तो क्या होगा छः के बराबर होगा अब यहाँ पर करना क्या होता है यहाँ पे आप सब में छः से मल्टीप्लाई कर लो जो भी आपका एलसीएम आता है सब में छः से मल्टीप्लाई कर लो तो देखो यहाँ पे अगर मैं छः से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा तीन दुना छः कटेगा यानी कि तीन के पावर दो तो तीन के पावर दो के बराबर क्या होता है नाइन ठीक है सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे यानी कि यहाँ पे अगर छः से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखिए तीन से कटेगा यानी कि दो के पावर तीन कितना हो जाएगा दो के पावर तीन आठ के बराबर होता है ठीक है यानी फ्रेंड्स एक के पावर सिक्स तो हमें रखना है सबके पावर में
राइट आंसर हो जाता है क्लियर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इसी टाइप के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एल सी लेकर के आगे बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं नाइन नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज है और वो दो त्रिभुज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ दो त्रिभुज कौन कौन से एक तो ए बी सी दिया गया और सेकेंड एक त्रिभुज दिया गया डी ई एफ डी ई एफ ठीक है हम लोगों ने बना लिया अब आगे क्या कह रहे हैं कि इनका जो क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया रेशियो नहीं है यानी क्षेत्रफल दिया गया पहला का क्षेत्रफल बीस दिया गया और दूसरा का क्षेत्रफल क्या है पैंतालीस है और हमसे पूछा यदि यहाँ पे दिया गया कि यदि ए बी इक्वल टू पाँच है यानी कि इसकी जो वैल्यू इस भुजा की वैल्यू पाँच दी गई है तो हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या हुई क्योंकि समरूप त्रिभुज में जो भी साइड दिया उसी साइड के बराबर में पूछा भी जाता है ठीक है डी ई की वैल्यू पूछ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या किया जाता है सबसे पहले तो दोनों क्षेत्रफल लिख लो यानी कि बीस बट्टे इसका क्षेत्रफल लिखते हैं और दोनों साइड का स्क्वायर करके लिखा जाता है यानी फ्रेंड्स ए बी का स्क्वायर और नीचे आपका डी सी का स्क्वायर सॉरी डी ई का स्क्वायर इस टाइप से लिखा जाता है ठीक है अब इसके बारे में हम आगे देखें कैसे करेंगे 20 बट्टे पैंतालीस तो आप कहाँ लिखना ही है यहाँ पे और यहाँ पे देखो ए बी ए बी का वैल्यू पाँच दिया गया था तो मैं पाँच लिख लेता हूँ और डी ई की वैल्यू हमें निकालना है तो डी ई की वैल्यू मैं मान लेता हूँ चलो एक्स अब इसको हमें स्क्वायर कर सकते हैं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं अब यहाँ से देखो पाँच चौका बीस पाँच नवा पैंतालीस ठीक है अब इसका देखो यहाँ पर स्क्वायर है अगर इसको मैं भेजूँगा तो क्या होगा रूट चढ़ जाएगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा एक्स की वैल्यू यानी कि पाँच थी पंद्रह पंद्रह बट्टे दो पंद्रह बट्टे दो यानी कि सेवन पॉइंट फाइव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से सॉल्व करना होता है क्लियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड्स दसवां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि उन्नीस प्रतिशत जो विद्यार्थी है वो गणित में फेल होते हैं और दस अंग्रेजी में अनुतीर्ण यानी कि फेल होते हैं तो पूछ रहा है कि सारे विद्यार्थियों में से सात जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में फेल होते हैं यानी गणित और अंग्रेजी दोनों में तो आपसे ये बताने की दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने दो बार किया हुआ है उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को जरूर देखा होगा अगर देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये मेथड पता होगा कि हम लोग इसको कैसे करते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं मैथ में कितने फेल हुए मैथ में 19 परसेंट फेल हुए ठीक है मैं आपको फेल लिखता हूँ डायरेक्ट भी बना सकता था लेकिन आपको एक बार समझाता हूँ फिर से ठीक है उन्नीस मैथ में फेल होते हैं यहाँ पर इंग्लिश में फेल होने वाले कितने दस ठीक है ये इंग्लिश में फेल होते हैं दस अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दोनों में कितने सात परसेंट फेल हुए यानी कह सकते हैं कि एम और जो कि ई e दोनों में फेल होने वाले सात परसेंट है तो अब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि कुल जो फेल होने वाले थे वो कितने थे तो कहने का मतलब कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को ऐड करके इसको घटा लेते हैं यानी कि उनतीस सॉरी उन्नीस और दस उनतीस उनतीस में से अगर हम सात घटाते तो कितना आता है बाईस जो विद्यार्थी थे वो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल होते हैं ठीक है फ्रेंड्स बाईस दोनों में फेल होते हैं अब आपसे पूछा गया था कि पास कितने हैं तो आप कह सकते हो यार कि 100 में से 22 परसेंट दोनों में फेल हुए तो डेफिनेटली फिक्स है कि 100 में से 22 को घटा लेंगे यानी कि 78 परसेंट जो विद्यार्थी थे वो दोनों में पास हुए यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है और इसी टाइप का ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ठीक है फ्रेंड्स इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे कैसे इसको करना होता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 10 मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कशन के साथ कंप्लीट कर लिया आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी अगर आपको ये चीज़ समझ में आई और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि मिलिट्री के लिए इतना लिखा जाता है मिलिट्री शब्द जो दिया गया उसके लिए ये लिखा जाता है इतना लेटर तो आपसे पूछा कि लिमिट के लिए क्या लिखा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी ये नंबर दिए रहते हैं वो इन्हीं में से नंबर का पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि लिमिट में जो एल है इसके लिए एल का मतलब क्या है एल के लिए कौन सा लेटर यूज किया गया एल के लिए थ्री लिया गया तो एल के लिए हम लोग यहाँ पे थ्री लेंगे तो अब ऑप्शन आप देख लीजिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि तीन से स्टार्ट हो रहा है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है यानी कि आई के लिए अगर हम रखते हैं तो आई के लिए दो रखते हैं एम के लिए जो रखते हैं एक रखते हैं और आई के लिए वापस दो रखते हैं टी का वैल्यू चार दिया गया था यानी बत्तीस एक सौ चौबीस आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन ए में मैच कर रहा है ठीक है आगे देखते हैं देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर हमें निकालना है और यहाँ पर जो प्रोसेस कैसे दिया गया नंबर का सीरीज किस तरह से सजाया गया सोलह अठारह बीस ठीक है सोलह और अठारह ऊपर में बीस लास्ट में यानी कि इस तरह से अट्ठारह बीस और यहाँ पर
छत्तीस को दो से डिवाइड करके अठारह लिखा गया सेम टू सेम यहाँ पर भी देख लो अठारह और बाईस को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा चालीस और चालीस को दो से डिवाइड कर दोगे तो बीस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे यानी यहाँ पे आठ लिखा गया तो ये डेफिनेटली फिक्स है कि सोलह का आधा किया गया तो सोलह लाने के लिए नौ में कितना जोड़ना पड़ेगा तो नौ और सात सोलह होता है यानी कि राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन हमारा सेवन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए मैम थर्टी नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन दिए गए सभी पुस्तक वृक्ष हैं तो चलिए मैं पुस्तक बनाता हूँ यहाँ पे एक पुस्तक हो गया सभी जो पुस्तक है वो वृक्ष हैं यानी जो भी पुस्तक आ रहे हैं वो वृक्ष के अंदर आ रहे हैं ठीक है ये पुस्तक हो गया और ये आपका वृक्ष हो जाता है क्लियर और आगे क्या कह रहे हैं कि सभी वृक्ष शेर है यानी कि जो भी वृक्ष के अंदर है वो सभी शेर है जो वृक्ष टोटल वृक्ष हो रहा है वो शेर के अंदर आ जा रहा है अब यहाँ पे हमारा कथन तो कंप्लीट हुआ निष्कर्ष पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट निष्कर्ष देखिए क्या फर्स्ट निष्कर्ष कह रहा है फ्रेंड्स की सभी पुस्तक शेर है सभी पुस्तक जो है वो शेर है बिल्कुल करेक्ट है कि शेर के अंदर पुस्तक आ रहे तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या सेकंड कह रहा है कि सभी शेर पुस्तक है सभी शेर पुस्तक है ये कैसे पॉसिबल है सभी शेर यानी पुस्तक तो इसके अंदर था शेर तो बाहर है यानी कि शेर ये तो क्लियर था कि पुस्त जो पुस्तक था वो शेर के अंदर था लेकिन उल्टा इसका पॉसिबल नहीं है यानी कि यह गलत हो जाएगा ठीक है थर्ड में देखिए क्या कह रहा है कि सभी वृक्ष पुस्तक है सभी वृक्ष ये सभी वृक्ष हो गया और ये पुस्तक कह रहा है क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल गलत कह रहा है क्योंकि सभी कहाँ इसके जस्ट थोड़े से ही भाग तो हो रहा है तो ये भी पॉइंट गलत है थर्ड पॉइंट भी गलत हो जाता है फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट कह रहा है फ्रेंड्स कि कुछ शेर पुस्तक है बिल्कुल करेक्ट है कि शेर का टोटल भाग में से कुछ भाग जो है वो पुस्तक हो जाता है तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है तो कुल मिलाकर देखें तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी जो निष्कर्ष बी है वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ऑप्शन बी राइट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है देखिए फ्रेंड अगला प्रश्न क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि छ का रेशियो के अट्ठारह के साथ वही अनुपात है कि चार के साथ क्या बनेगा ठीक है यहाँ पे देखिए क्या किया गया पैटर्न को समझिएगा यहाँ पे अगर आप बोलोगे छः थी अट्ठारह तो चार थी बारह ऑप्शन में नहीं है ठीक है ध्यान से देखेंगे तो कैसे किया गया तो अगर मैं बोलूँ कि छः का आधा करके मल्टीप्लाई कर लो यानी छः और इसका आधा कितना होगा तीन छात छः थी अट्ठारह हो जाता है सेम टू सेम यहाँ भी वही करेंगे चार और इसका आधा कितना होगा दो चार दो ना आठ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यही हमारा राइट आंसर बनता है ठीक है आगे देखते हैं देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया कि राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए चलिए यहाँ पे हम लोग जैसे कह रहे हैं उसे करते हैं ये राम हो गया और एक फिगर को देख रहा है यहाँ पे एक चलिए एक चित्र में बना देता हूँ ये छोटा सा एक पिक्चर हो गया राम जो है वो क्या कहता है इस चित्र को देखते हुए कि उसकी माँ यानी इसकी माँ जो है यहाँ पे माँ बना लेते हैं इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र यानी फ्रेंड्स ये राम कह रहा है कि मेरे पिता यानी इसके पिता के पुत्र पिता का पुत्र कौन होगा ये तो खुद ही होगा पिता का पुत्र खुद ही होगा और आगे क्यों बोला गया मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे बोला कि मेरे कोई भाई और बहन नहीं है यानी कि जो भी है वो राम ही है इसका जो पिता का पुत्र होगा वो राम ही है इसका कोई भाई और बहन नहीं है अब आगे देखिए क्या कह रहा था कह रहा था ये उसकी माँ यानी इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र यानी इसके पिता के पुत्र की पत्नी यानी फ्रेंड्स ये इसकी पत्नी हो जाती है ये खुद की इसकी पत्नी है जो इसकी माँ थी इसकी पत्नी है तो जब ये पत्नी हो जाती है तो ये इसका पुत्र होगा यानी कि राम का ये खुद पुत्र है बात को समझिएगा ध्यान से यहाँ पे कौन हुआ राम का ये जो कि पिता है और ये कह रहा था क्या कि इसकी पत, जो कि ये पत्नी है यानी कहने का क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि माँ उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी यानी कि इसकी ये पत्नी हो जाती है जब ये पत्नी है तो पत्नी ये कौन होगा इसका बेटा ही तो होगा यानी क्वेश्चन में पूछा है कि राम किसका चित्र देख रहा है तो राम अपने बेटे का ही चित्र देख रहा है यानी अपने पुत्र का चित्र देख रहा है तो यानी पुत्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए फ्रेंड अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे आपको एक संबंध बताना है कि मेज कुर्सी और फर्नीचर में जो पिक्चर देख रहे हैं उनमें से सही संबंध कौन सा होगा तो फर्नीचर में जो फर्नीचर से ही बनते हैं मेज और कुर्सी तो मान सकते हैं कि ये आपका एक फर्नीचर हो गया फर्नीचर से क्या बनते हैं मेज और कुर्सी लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है मेज अलग है जो कि कुर्सी अलग है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये मेज हो गया और ये आपका कुर्सी हो गया यही आपका संबंध बनेगा तो ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि
देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एक सीरीज दिया गया और ये सीरीज में वार्ड के जगह पे पूछ रहा है कि मिसिंग नंबर क्या होगा तो चलिए देखते हैं सीरीज क्या किया गया यहाँ पे देखिए तीन छः आठ सोलह और अट्ठारह क्या किया गया तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दो से गुना करके दो जोड़ा गया ठीक है बिल्कुल करेक्ट है दो से मैंने मल्टीप्लाई किया तीन दुना छः और वापस दो जोड़ दिया तो आठ हो जाता है यहाँ पर वापस हम लोगों ने दो से गुना किया और दो ऐड कर दिए तो अब इस तरह से देख सकते हैं पहले गुना और उसके बाद जोड़ पहले गुना उसके बाद जोड़ तो पहले यहाँ पे गुना करेंगे यानी फ्रेंड्स दो से गुना होगा तो अट्ठारह गुना कितना हो जाएगा छत्तीस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छत्तीस देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने आज इतना ही क्वेश्चन मैंने पिक किया था उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे